So for those who've been here the past few nights, uh, you know that we're reading this chapter 14 of Ankit Lila that deals with Lord Chaitanya's feelings of separation. Для тех, кто был с нами здесь последние пару вечеров, вы в курсе, что мы читаем 14 главу Ankit которая рассказывает о эмоциях разлуки Господа. And without hesitation, we've said that these are uh, elevated topics of devotional service and um, inconceivable to the conditioned mind. But we should hear them with faith. Like Prophet said something nice the other night in one of the в одном из комментариев Шила Прабхупада говорит мне что-то интересное. Автор постарался объяснить эти темы настолько, насколько это возможно, и поэтому наша обязанность постараться понять их настолько, насколько это возможно. Но по сути нам нужно слушать с верой. And, uh, yeah. So we left off the other night. Um, again, as that situation where Lord Chaitanya was in the temple and he was seeing Shamsundar. He was seeing Jagannath, but he was seeing Shamsundar instead of seeing Jagannath. И вчера вечером мы остановились на этой истории, когда Господь Чайтанья в храме, он смотрел на Джаганатху, но видел Шьяма Сундару, а потом он вдруг увидел Джаганатху. Then the elderly lady climbed up on his shoulders. Точнее, он видел Шьяма Сундару, но потом пожилая женщина забралась ему на плечи. Because she had eagerness to see the Lord. Потому что у нее было жгучее желание увидеть Господа. And, um, and then Govinda, the Lord's servant, he became distressed and he started getting the lady down. И слуга Господа Говинда, он запереживал и постарался стащить эту женщину вниз. And before, you know, Govinda or any of the devotees could you know, maybe chastise the lady or say, you know, harsh words to her. Lord Chaitanya said, no, don't do that. И прежде чем Говинда успел отругать или сказать какие-то резкие слова этой женщине, Господь сказал, нет, не нужно этого делать. Он говорит, она очень удачлива. Because she has so much eagerness to see Lord Jagannath. Потому что у нее есть это сильное стремление увидеть Господа Джаганатху. And Mahaprabhu said, I don't have so much eagerness to see Lord Jagannath. И Господь Читания сказал, что у меня нет такой сильной жажды. Он говорит, меня Господь Джаганат так не благословил. So after that situation, when he looked up at Jaganat, he saw Jaganat again. И после этого случая, когда он снова взглянул на Джаганатху, он увидел Джаганатху, а не Шамсундар. And he no longer saw Shamsundar up there. Он не мог больше видеть Шамасундар. So then immediately he was cast into the ocean of lamentation. И немедленно он погрузился в океан раз, э, страданий. And he was saying, "Oh, where's my Krishna gone?" И он говорил, где же, куда же подевался мой Кришна? And it says that he became so upset that um, he just went home. Говорится, что он так расстроился, что просто отправился домой. And when he went home, he just sat down on the ground and 
sort of absent-mindedly, he started like drawing his fingers in the in the sand. Придя домой, он сел на пол и с отсутствующим сознанием стал чертить линии пальцем на земле. He was lamenting, you know, not being with Krishna. И он сокрушался о том, что он не мог быть с Кришной. And his two friends, Ramananda Roy and Swarup Damodar, were there. И там были два его друга, Ramananda Roy и Swarup Damodar. So he started like catching them, you know, like Kaviraj Goswami said, he caught them by the neck, and he was saying, "Where's my Krishna? Where's my Krishna?" И он uh, начал uh, их хватать, говорит, Кришнадас говорит, что он схватил одного за горло и говорит, где мой Кришна, где мой Кришна. And in that elevated position of devotion, Lord Chaitanya began speaking like a mad person. И в этом возвышенном состоянии преданности Господь Читания стал говорить как безумец. So, and, and he developed this, this, uh, explanation that he was giving to Sarup Namadar and Ramananda Roy. И он стал развивать это объяснение, которое он давал Рамананда Рай и Сварук Дамадари. And he says, my mind has given up my body and has, has adopted the ways of a yogi. Он сказал, что мой ум покинул мое тело и принял образ поведения йога. And then he says, and the great craftsman, um, Shukadeva Goswami, he made a jeweled ring <coughs> of Krishna and the gopis dancing in the rasa dance. And then he says that the artificial artist Shukadeva Goswami prepared a ring of dance rasa. So the yogi of my mind has taken that ring and Where is it on his ear? И йог моего ума он это кольцо вставил свое ухо. He says, all, in, in consequently, all, I, all I'm hearing is, you know, about Krishna's rasa dance. Как следствие, все, о чем я слушаю, это лишь только танец раса Кришны. He says, and I, I, and the only other possession that yogi has is he has one dry, like kapachok. It's been carved out, and he says, "That's where I carry, I carry all of my desires there, or my aspirations." И единственная другая собственность, которая есть у этого йога, это сухой кабачок, из которого вынули внутренности, и в этом в нем я храню свои духовные устремления. And I carry a cloth bag on my shoulder. Where I keep all of my, where the yogi of my mind keeps all of its expectations. И также на плече у меня узелок, в котором йог моего ума хранит все свои духовные ожидания. And that yogi of my mind goes door to door in Vrindavan and begs. И этот йог моего ума ходит от двери к двери во Вриндаване и просит милостыни. Says he begs from the humans, he begs from the trees, he begs from the animals. Он просит милостыни у людей, у деревьев, у животных. And uh, well, we'll just read the verse. The gopis of Brajabhumi always taste the nectar of Krishna's attributes. Gopi Vraja всегда пьют нектар качеств Кришны. His beauty, his sweetness, his aroma, the sound of his flute, and the touch of his body. Его красоты, его сладости, его благоухание, звук его флейты, флейты и его прикосновения. My mind has five disciples, which are the senses of perception. Пять учеников моего ума – органы восприятия. And, and those disciples are always gathering the remnants from the gopis and bring back to feed the yogi of my mind. Они собирают остатки трапезы гопи и приносят их своему учителю, уму. And he says, there is a solitary garden where Krishna enjoys his pastimes and in one corner of the pavilion of that garden, the yogi of my mind, along with his disciples, practice mystic yoga. 
Там, в углу беседки, в уединенном саду, где Кришна наслаждается своими играми, йог моего ума вместе с учениками занимается мистической йогой. So, you know, there's a nice garden, and Krishna and, and his young girlfriends are all having <coughs> pastimes there, but the yogi and his disciples, they go off to one corner of the garden and they perform mystic yoga. Вот прекрасный сад, в котором Кришна и его юные подруги устраивают игры, а этот йог вместе со своими учениками в углу этого сада занимается мистической йогой. Wanting to see Krishna directly, uh, that yogi remains awake throughout the night meditating on Krishna. А желая увидеть самого Кришну, этот йог не спит ночами на пролет, медитируя на Кришну. When my mind lost it, and then so he's still speaking to Ramananda Roy and Sarup Damodar. And he tells them. When my mind lost the association of Krishna and could no longer see him, he became depressed and he took up mystic yoga. Когда мой ум лишился общества Кришны и не мог более видеть его, он с горя занялся мистической йогой. So maybe that's a prescription for depression. Может быть, это рецепт для депрессии. Take up mystic yoga. Начните заниматься мистической йогой. In the void of separation from Krishna, my mind experienced ten transcendental transformations. В пустоте разлуки с Кришной мой ум стал переживать десять видов трансцендентных состояний. And then my mind became very agitated by those transformations. Затем выведены из равновесия этими состояниями. And what happened? Что дальше случилось? My mind ran away. Мой ум сбежал. And he said, because my mind ran away, my situation. That I'm just like stuck in trance. И он говорит, поскольку ум мой сбежал, я пошел в транс. Like we mentioned yesterday, or we mentioned this morning, we mentioned sometime. Как ты сегодня вчера когда-то мы упоминали? That, you know, Gop Kumar went back to Goloka. Что Gop Kumar отправился обратно на Голоку? And when he arrived. He was at Vishramgat in Mathura. And even before he went back to Godhead, even on earth at that time, everybody had heard about the evil king Kamsa. But when he arrived in Goloka, he was in he was in Vishramgat in Mathura. And the people over there were they were talking about this atrocious king Kamsa. So Gokumar said, I don't want to stay here. Gokumar said, I want, I want to go to where Nanda Maharaj lives. Because if I find Nandamar's house, that means I'm going to find Krishna. So then he started like walking up to different people in Mathura and, and he was saying, Where does Nandamar's live? Where does Nandamar's live? But everybody that he spoke to was sort of like a zombie. Но кто бы, с кем бы он ни говорил, они все были похожи на зомби. And he would speak, but it wouldn't register on anything, and they wouldn't respond. Но он обращался к этим людям, но это никак не отзывалось, и они никак не отражалось на них, и они никак не отвечали. What is the matter with these people? Он стал думать, что с этими людьми не так. And then somebody informed him. И кто-то ему сообщил. That when Krishna had left in the morning and gone out to the pasture, Krishna had taken everybody's mind along with him. So, so everybody back, they had no mind. 
Поэтому все, кто остались, у них нет ума. Они подобны трансцендентным зомби. Майя Шакта Манаха Апарта, Йога Юнджан Марашрая. О Парта, attach your mind to me. О Парта, привяжи свой ум ко мне. It would be nice if our minds were so attached to Krishna that when Krishna would go someplace, our mind would go also. Было бы здорово, если бы наш ум так привязался к Кришне, что куда бы Кришна не отправлялся, наш ум шел бы за ним. Body mind else. И мы бы оставались, тело оставалось бы неподвижным, а ум где-то еще. Господь Читания говорит, что йог моего ума, он был выведен из равновесия десятью трансцендентными состояниями. А мое тело было его местом обитания. Но он оставил его, он покинул его. И поэтому теперь я здесь в трансе. So now Kaviraj Goswami Jai Giraj Maharaj So now Kaviraj Goswami is going to Tell us what those ten transformations are. Теперь Кавираж Гасами расскажет нам, что это за десять трансцендентных состояний. И здесь очень длинный комментарий, мы его не будем читать. Каждый может сам прочитать. Кавираж Гасами говорит, When the gopis felt separation from Krishna, they experienced ten bodily types of transformations. Переживая разлуку с Кришной, гопи испытывали десять разных видов физических состояний. Те же признаки проявились и в теле Шичитани Махапрабху. Десять физических состояний, к которым приводит разлука с Кришной, это первое – беспокойство. Then wakefulness. Затем бессонница. Then mental agitation. Затем возбуждение в уме. And then becoming very thin. Затем истощение. And uncleanliness. Далее неряшливость. And talking like a madman. Бессвязные разговоры. Disease, madness, illusion, and ultimately death. Недомогание, помешательство, галлюцинации и в конце концов смерть. Ecstasy sounds pretty ecstatic, doesn't it? Звучит достаточно экстатически. Такой транс. You know when uh, devotional service is so nice now. Сейчас преданное служение очень хорошее. Chanting and the association of Vaishnavas and having good sangha and and tasting prasad and seeing deities is also wonderful. Uh, воспевание святых имен, общение в обществе вайшнавов, санга, вкушение просад, uh, получать даршан, божеств, все это очень замечательно. But this is devotional service and practice. Но это преданное служение в практике. And after practice comes perfection. А после практики наступает совершенство. And as we mentioned yesterday, that's when Krishna allows his internal potency to just come and bathe the living being. И мы вчера говорили о том, что совершенство это когда Кришна позволяет духовной энергии не зайти и омыть живое существо. Some acharyas they say that the ladini shakti comes and the some bit shakti comes. Некоторые очари говорят, что приходит ладини шакти и самвит шакти. And some say the sandini shakti comes also. Некоторые говорят, что и сандини тоже приходит. But it's it's Krishna's reciprocation. Но это так Кришна отвечает взаимностью. For our sincere endeavors in sadhana. Взаимность отвечает взаимностью на наши искренние усилия в садане. Always remember that Krishna says. I, I will reciprocate you 
I will reciprocate with you proportionately. I'll reward you according to your surrender. And he does that with each and every faithful person. Not just the devotees. With the faithful Christians and the faithful Muslims, God always reciprocates. But when Krishna allows his internal potency to descend upon us, then uh, Sutta Goswami explains in the Bhagavatam. <coughs> Но когда Кришна позволяет в своей внутренней энергии не зайти в наше сердце, Сута Гасвами объясняет, что происходит в Шимадвали. Он объясняет, что первый аспект освобождения в том, что все упадхи уходят. Vrindavan Chandra, how would you how would you like in best simple terms describe Upadi? Defects. Well yeah, he said defects, but like material conceptions. Or like material abhiman. Like, you know, we we have this abhiman that we're so many times we've heard. You know, man, woman, and Christian, and Hindu, and Muslim, and black and white, and all those different things. Мужчина, женщина, христианин, мусульманин, инду, индус, индуист, а, белый, черный и все там подобное. So Sutta Goswami, he says, the first thing that happens is that every material conception becomes eradicated. И Сутта Госвами говорит, что первое, что происходит, это все материальные концепции устраняются. And then he says, Swarupena Vyavastiti, that your original constitutional form becomes manifest. You see. And uh, or or I guess uh, there's the, the other verse that's written by Rupa Goswami. And, and perhaps that could be seen as an expl explanation of the potentiality of bhakti. И кажется, он является объяснением потенциала бхакти. And all of you know this verse. Все вы знаете этот стих. Сарва упади вини муктам татпарати на нирмалам вишикена вишикеша севанам бхакти ручите. The bhakti, this is like what bhakti means. Это то, что что означает бхакти. Сарва упади вини муктам. All upadis go away. Все упадки уходят. Like, uh, like in one class in Uzbekistan, I, I used the word identity politics. В одной из лекций в Узбекистане я использовал фразу политика идентификации. Because now there's this uh, around the world there's this you know real surge of identity politics. Потому что сейчас во всем миру просто распространяется очень сильно эта политика идентификации. So sarva upadi venir muktam, washed away. Sarva padhi venir muktam, все это смывается. And tat para tvaina nirmalam, then you become nirmal, meaning you become free from dirt. И затем вы становитесь нирмал, свободными от грязи. And then the process is rishikena rishikesha sevanam. What does that mean? Namananda Rishikena Rishikesha Sevanam. But what does it mean? To serve with all your senses to the master of, of the senses, this is called bhakti. Uh, and in that connection, perfect purification takes place, correct? 
И когда в связи с этим происходит полное очищение, правильно? So then that, that, constitutional, that constitutional nature or the swarupa becomes manifest. И тогда эта изначальная природа или сварупа проявляется. And, uh, you know, we sort of, a little bit we started going in the direction of that in one of the talks earlier today, but I said, no, that's a whole other discussion and we shouldn't start that now. <laughs> И ранее сегодня мы немного начали двигаться в сторону этого обсуждения, но потом я сказал, что это целая другая история, поэтому мы туда не, не будем... But some Vaishnavas are of the opinion that already within there's a relationship with Krishna. And other great Vaishnavacharyas, they have a different idea. They have, a, they have their understanding like this. That we, jivas, are spiritual energy, but we have come from the tatasta shakti. Who, who can explain what tatasta shakti is? Marginal energy that can come under the influence of external energy or internal energy. Yeah, exactly. Yeah, it's sort of like sitting on the granitza. <laughs> it's not material. It's spiritual potency. It, it's, um, it's superior potency of the Lord. It's the jiva. Jiva. But then, in, in, in Krishna Sharan said, uh, it has the potential to come under the influence of either the spiritual potency or the material potency. You know, that's sort of, that's sort of the dilemma of the living being. That we're part and parcel of Krishna. So we all have qualities of Krishna. And one of Krishna's qualities is that he's Swarat, where he's completely independent. So Krishna is completely independent we are a little bit independent. And being endowed with independence, it means that we have free will. And we know that, you know, every man, every man knows that, uh, that only he is responsible for the actions that he performs in life. Like if I do something, I can't say child is responsible for it. I'm responsible for my own decisions. And, and that's, the, that's the utilization of our free will. To utilize our free will correctly. So from that position of Tathasta Shakti, uh, Chaitanya Charitamrita <laughs> says that we turned our face away from Krishna. What's the verse? Yeah, he says, And Chaitanya Charitamrita says, Anadi Bahir Mukaji Bhagavan That the that the Jiva he he turned his face away from Krishna and then he went down into the material energy. Yeah, 
посмотрела на материальную энергию, спустилась в материальную энергию. Jagadananda Pandit says the same thing in his Prema Vaivarta. В своей Prema Vaivarta Jagadananda Pandit говорит то же самое. But he says Krishna Bahiramuk Jeev Bhagavan Chakari that we just turned our face away from Krishna. Он говорит, что мы просто отвернулись, отвернули свое лицо от Кришны. And then the rest is history. Все остальное уже известно. You know, we've been here for a long time trying to be Krishna, and it, and it never works out. И мы провели здесь много-много времени, пытаясь быть Кришной, и это не сработало. So the opinion of other acharyas is that um, that there isn't a fixed relationship within the heart. But when the living being is in sadhana, then the topic that the living being chooses to hear about predominantly, that will develop the nature of his relationship with Krishna that will be realized to perfection. Но когда живое существо находится в саде, не то та, те темы, которые больше всего преобладают э, в том, что он то, что он, в том, что оно слушает, это и будет то, чего достигнет живое существо в процессе сади или совершенства. So, Nichisida Krishna Prema Sadhya Kabunoi. The potentiality of eternal love for Krishna is sleeping in your heart. Потенциал в личной любви. Кришне спит в вашем сердце. You see, because we're Tatastha-shakti. Поскольку мы являемся Tatastha-shakti. It's, it's a bad material example, but the heart is sort of like a clean slate. It's like a, like a writing board, which is clean. Плохой, может быть, не самый лучший материальный пример, но сердце, оно подобно чистому листу. It's not that it already has an imprint on it that you're a tree or you're a cow or you're a bird or you're a gopi or something like that. Не то, чтобы там уже какой-то есть как пропечатанный, пропечатанная форма, что вот ты корова или птица или гопи или пастушок или and then it says Shravanadi Shudachitta Korure Udoi. By Shravana the consciousness will become purified and fixed. And then that relationship will rise in the heart just like the sun rises in the heart. Just like, just like the sun rises in the sky. And then the relationship will rise in the heart. И тогда отношения взойдут в сердце подобно тому, как солнце всходит на небосвод. Are we all still sort of running together? Мы все еще на одной волне. Okay. So, so we, we hear, we hear like, and again, I can't help but, you know, remind you about my dear friend Dadu. И опять я не могу сдержаться и не напомнить вам о своем дорогом друге. Бенгали мэр. Такой пожилой, очень привлекательный бенгалец. Did anyone here ever have the pleasure of meeting Dadu? Кто-нибудь из вас встречал Даду? Бренда Вичандра сон, Видя сон, Пайбо Видя, nice to see you. And Dadu was a confirmed counter boy. Даду был подтвержденным пастушком. 100%. На сто процентов. And I said, Dadu, how did this happen? Я говорю, Даду, как так получилось? And he said, well, one time I was listening to Guru Maharaj speak. Он говорит, ну вот однажды я слушал, как Гуру Махарадж говорит. And Guru Maharaj was glorifying the seva, the cowherd boys. И Гуру Махарадж прославлял севу, которую совершают пастушки. 
And after all of my years of chanting Hare Krishna, и после всех моих лет повторения Хари Кришна, like a light went on in my consciousness, у меня в сознании загорелся свет. And I just went, oh my God, it would be the most glorious thing to be able to serve Krishna in that way. И я понял, Боже мой, вот это самое лучшее, чем можно заниматься в служении Кришне. So Dadu was like excessive, excessively eager to hear about Krishna and the cowherd boys. И Даду он был просто чрезвычайно жаден до слушания о Кришне и пастушках. He heard and he heard and he heard. И он слушал и слушал и слушал. And then he like developed this abhiman of a cowherd boy. И он развил этот абиман мальчика пастушка. Now the other day, Lord Ch- we, we read in this chapter said Lord Chaitanya had the abhiman of Radharani. Ранее мы читали в этой главе, там говорится, что Господь Читан, у Господа Читания был абиман Радарани. So what does abhiman mean? Что значит абиман? We read that the other night. Мы читали об этом. Self conception. Осознание себя. So Dadu had this self-conception of being a cowherd boy. И Даду сознавал себя как пастушка. But he told me, he said, I don't want to be any cowherd boy. Но он мне сказал, я не хочу быть любым пастушком. And I said, yeah. I said, what, what do you want to do, Dadu? Я говорю, да. Что же вы хотите делать, Даду? He said, I want to be the type of cowherd boy that is like an insider. On Radharani's side and an insider on Krishna's side. Uh, он говорит, я хочу быть таким пастушком, который знает дела на стороне Радарани, знает все дела на стороне Кришны тоже. Because, because I want to take messages between the two. Потому что я хочу передавать сообщения между этими двумя. Like if Krishna is feeling real sad and he wants to have a meeting. I want to be able to take the message to Radharani. Например, если Кришна грустит и хочет передать Радарани, я могу передать послание от него Радарани. And if Radharani has a message, I want to send that message. И если у Радарани есть какое-то послание, я хочу быть, я хочу передать это сообщение. So you know what a part of Dadu's esoteric sadhana was? И вы знаете, какая у Даду была эзотерическая садана? He used to go back then we didn't have email. People still knew how to write letters. So every day Dadu would go to the Iskan post office and he would take all the foreign people's mail. Почту Искон и собирал uh, все письма западных предных. And then he would walk to each room of each resident or walk to each house where people live to deliver the message. И затем он шел и в каждую комнату, в каждую квартиру, в каждый дом доставлял эти письма. He said, I am training myself. Я себя тренирую. So he would hear about that. He would hear about that. He would hear about that. And I'm sure that when Dadu did go from his body, that's where he went. Who can who can give me a verse that can confirm something like that? Whatever whatever we're absorbed in, whatever consciousness, whatever abhiman we have at the time of our giving up this body, that's where we go next time. Let's see. So 
And then if one has, if one hears all the time about Mother Jasoda, like that, that Damodar chapter and uh, one, one of the chapters of the Damodar Lila in the Bhagavatam. It begins with this description of Jasoda uh, churning the yogurt to take the ghee out. Начинается с описания того, как Ешода взбивает йогурт, чтобы добыть из него ги. Such a beautiful description. <coughs> Прекрасное описание. Said she, you know, she had her sari instead of over her head, it was tied around her waist, which was very thin. Говорится, что сари вместо того, чтобы обернуть вокруг головы, она обернула вокруг талии, которая была очень тонкой. Said she had large breasts что у нее крупные груди, she had many bangles on, что у нее много браслетов на руках, and she would like do like this, and the bangles would make this beautiful sound. И она пахтала этот йогурт, и браслеты издавали прекрасный звук. And she would have like small drops of perspiration и all так, over her forehead. И также у нее на лбу были маленькие капли пота. And Prabhupada said, this is the most perfect meditation for a person who wishes to go to the Vatsalya Ras. И Шила Прабхупада объясняет, что это самая лучшая медитация, идеальная медитация для тех, кто хочет отправиться в Вацалья Раса. So what we, what we hear about, that will develop into what we will be in our next Janma, in our next birth. То, о чем мы слушаем, разобьется в то, чем мы станем в нашей следующей джанме или в нашем следующем рождении. И также, если мы будем читать поэзию Госвами, и мы будем читать философию Госвами, they pretty much have a specific direction of meditation. У них очень конкретное направление медитации. And if we're always hearing that, then we develop that conception or that abhiman that, you know, I will serve Krishna in that way. Если мы будем слушать об этом, то мы разобьем это представление или этот абиман, что я хочу служить Кришне таким образом. Now, as we mentioned the other day, как на днях мы упоминали, we don't think that we've become that. Мы не думаем, что мы станем этим. You know, because we're always hoping to become that. Потому что мы всегда надеемся стать этим. That will come when Krishna, when Guru Maharaj, and when Krishna blesses with their mercy. Это произойдет, когда Гуру Махарадж и когда Кришна благословит благословит нас своей милостью. But we should at least know what we want. По крайней мере, нам нужно знать, чего мы хотим. We should know. What is the perfection? Нам нужно знать, каково совершенство. And we should know what is the sadhana to get there. И нам следует знать, какова садана, чтобы туда попасть. Like when Lord Chaitanya met Ramananda Roy and they started having their their secret talks on the banks of the Godavari. Как когда Господь Читания встретился с Рамананда Раем, и у них была эта тайная беседа на на берегу Годавари. Рамананда Рой was the teacher and Lord Chaitanya was the student. Рамананда Рай, он был учителем, а Господь Читания стал учеником. And what's the first question that uh, Lord Chaitanya asked? Какой первый вопрос задал Господь Читания? What is the goal of life? Какова цель жизни? And how to reach the goal of life? И как достичь этой цели? So, so Lord Chaitanya, in Lord Chaitanya, he had he had a special quest that he wanted to undertake. И Господь Читания, он хотел достичь определенной цели. And, uh, and Ramananda Roy is very competent to describe him how to fulfill and attain his quest. И Ramananda Roy был квалифицирован в том, чтобы помочь ему достичь этой цели. Because Ramananda Roy is Vishaka. Uh, Ramananda Roy is Vishaka. Потому что Ramananda Roy is Vishaka. The intimate girlfriend of 
Шримати Радарани. The Lord Chaitanya wanted to understand how to feel like Radharani feels. So he went to Guru Maharaj. And then and then questions answer started. And, and Lord Chaitanya kept asking questions. And Ramananda Roy was thinking, no one in this world has ever been able to ask questions like that. And uh, phenomenal discussion. But again, for all of us, what is sadhya and what is sadhana? What is the perfection according to the version of our acharyas? And then what sadhana do we undertake to go there? We're not getting very far reading. So, Lord Chaitanya, or the, the Lord Chaitanya experienced <coughs> the same. Oh, I'm so sorry. Because I became diverted by my own thoughts. I forgot to make the point that I actually wanted to make. <laughs> Поскольку меня мои мысли собственные отвлекли, я забыл сказать то, что хотел сказать. Я прошу прощения за то, что меня унесло. Когда эта изначальная форма проявляется, она будет преисполнены эмоций. It's, it's sort of like, uh, <coughs> like uh, you know, sometimes there's some of these men that want to have like a really supercharged car, and they put so many things in there to give the car so much more power. Как знаете, есть люди, которые хотят заряженные машины, поэтому они туда всякие запчасти добавляют. Well, when you go to perfection, then your form becomes supercharged with spiritual emotions. Так вот, когда вы обретёте свою духовную форму, эта духовная форма будет заряжена духовными эмоциями. And the first set of emotions are what they call those astasattvika bhavanas. И набор этих эмоций называется astasattvika bhavana. And that's when you're weeping and your hair is standing on end and bumps are coming on your body and your losing all the color of your body and you're falling down unconscious and all of those quite inconceivable things. Это когда вы начинаете рыдать, волосы встают дыбом, мурашки появляются, цвет кожи пропадает и все вот эти непостижимые вещи с вами происходят. And then you experience another type of ecstasy that are called transitory bhavanas or transitory ecstasies. Потом вы испытываете Ещё другие виды эмоций или другой другой вид экстаза, который называется переходные эмоции. И они как бы swim in and out, come out and go in. Yeah, yeah, they're transitory. Они как будто бы выходят и входят обратно в эти изначальные эмоции. So basically, when we go up there, definitely we'll become mad people. Поэтому Поистине, когда мы туда попадем, мы станем настоящими безумцами. So that's what the gopis felt. И это то, что испытывали гопи. That's what Sri Radha felt when Krishna left Vrindavan. Это то, что переживала Sri Radha, когда Кришна покинул Вриндаван. And that's what Lord Chaitanya felt. И это то, что испытывал Господь Чайтанья. Sri Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed night and day by ten ecstatic conditions. И ночью и днём Шри Чайтанья Махапрабху переживал эти 10 экстатических состояний. Whenever such symptoms arose, his mind became unstable. Когда какое-то из них настигало его, 
ум его приходил в смятение. After speaking in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu Prabhu became silent. Сказав это, Sri Chaitanya Mahaprabhu умолк. Then Ramananda Roy began to recite various verses. Тогда Рамананда Рой стал один за другим декламировать стихи. Рамананда Рой recited verses from Srimad Bhagavatam and sort of Damodar Goswami sang of Krishna's pastimes. Рамананда Рой произносил стихи из Srimad Bhagavatam, а Сварук Дамодар Госвами пел об играх Шри Кришны. And in this way, they would bring Sri Chaitanya Mahaprabhu back to his external consciousness. Так им удалось вернуть Шри Читани Махапрабху во внешнее сознание. That's, that's the real value of friendship. Такова истинная ценность дружбы. That when you go mad in ecstasy, you have a few friends who can recite some verses to bring you back down to earth. Что когда вы сходите с ума от экстаза, друзья знают, какие стихи прочитать, чтобы вернуть вас обратно на землю. That's real friendship. Это истинная дружба. If Krishna blesses us in life with a friend like that, we know we're fortunate. Если Кришна в этой жизни нас благословит таким другом, мы знаем, что мы очень удачливы, нам очень повезло. If Krishna blesses us in life with a friend who will speak Krishna kata to us, then we know that we hit the real fortune. Если Кришна благословит нас другом, который будет нам рассказывать Кришна Катху, мы можем быть уверены, что мы получили истинное сокровище. After half the night had passed in this way, Ramananda Roy and Swarup Damodar made Sri Chaitanya Mahaprabhu lie down on his bed in the inside room. <coughs> Когда минула половина ночи, Рамананда Рай и Сварук Дамадарга с вами сумели уговорить Шри Читани Махапрабу лечь отдыхать в его комнате во внутренних покоях дома. Then Ramananda Roy went home, and Swarup Dhamadarga Swami and Govinda lay down in front of the door to Lord Chaitanya's room. После этого Рамананда Рай вернулся домой, а Сварук Дамадарга с вами вместе с Гавиндой легли у порога комнаты Шри Чайтани Махапрабху. Шри Чайтани Махапрабху remained awake throughout the entire night, chanting the Hare Krishna mantra very loudly. Шри Чайтани Махапрабху не спал всю ночь, очень громко повторяя мантру Хари Кришна. That's a good lesson for the people who can't sleep well at night. Хороший урок для тех, кто не может по ночам спать. Don't, don't just pick up the phone and start scrolling. Не надо просто брать телефон и начинать перелистывать. Chant Hare Krishna very loudly. Повторяйте Hare Krishna очень громко. After some time, Sarup Dhammadar could no longer hear Sri Chaitanya Mahaprabhu chanting. Через некоторое время Сварук Дамадар перестал слышать голос Шри Читани Махапрабху. And when he entered the room, he found the three doors locked, but Lord Chaitanya was gone. Зайдя в его комнату, он нашел ее пустой, хотя все три двери, ведущие наружу, были на запоре. So, Сварук Дамадар и Говинда, they're laying in, in front of the door. Сварук Дамадар и Гавинда, они лежат прямо перед дверью. And the other doors from the room, they're locked. Остальные двери в комнату заперты. And Lord Chaitanya is inside. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And then, later in the night, they couldn't hear any chanting. И, а Господь Читания внутри громко повторяет, но потом вдруг ничего не слышно. The Сварук Дамадар looked inside. Сварук Дамадар заглядывает внутрь. He was gone. Нету никого. All the devotees were very anxious when they saw that the Lord was not in his room. Все преданные очень взволновались, когда они обнаружили Господа в его комнате. And they took a lamp and they were wandering around and they were looking for Lord Chaitanya in the night in Jagannathpur. Они зажгли фонарь и отправились искать Господа Читания в ночи в Джаганатхапуре. 
After some time they found him. Поискав его некоторое время, они его обнаружили. He was laying on the ground uh, by the northern side of the Singhadwara gate. Uh, он лежал uh, на земле с северной стороны у львиных ворот. At first they thought, they found them. Сначала они подумали, ну наконец нашли. But then they saw the condition that he was in. Но потом они увидели, в каком он был состоянии. And all of them, including sort of Damodar, they really got into anxiety. Тогда все они, включая Сорок Дамадара, они начали сильно переживать. Lord Chaitanya was laying on the ground unconscious. Sri Chaitanya Mahaprabhu лежал без сознания. And his body had become elongated to five or six cubits. И его тело удлинилось до пяти или шести локтей. What is a cubit? One uh, from here to here. Okay, so the great master Shiv Charan. <laughs> <has said. laughs> this area, that's called one cubit. Uh, вот это называется один локоть. And Lord Chaitanya was already over two meters tall. Господь Читания, он был уже больше двух метров ростом. But then his body became longer six to eight times like this. И его тело увеличилось на шесть-восемь вот таких вот локтей. Can you imagine how, how phenomenal seeing that it must have been? Можете себе представить, насколько это было поразительно видеть такое? And there was no breath coming up from his nostrils. Each of his arms had become three cubits long. Его руки и ноги стали по три локтя длиной, полтора метра длиной. And where the joints were supposed to be, there was only skin. И только кожа соединяла разошедшиеся суставы. The Lord's body temperature was very low. I mean, he was like really cold. Температура тела Господа была очень низкая. И все сочленения рук, ног, шеи и поясницы разошлись примерно на 15 сантиметров. Это что-то выдающееся. И все это вызвано экстазом. This feeling of separation from Krishna. Все это вызвано чувством неразлуки с Кришной. They almost died when they saw Sri Chaitanya Mahaprabhu with his mouth full of saliva and foam and his eyes rolled back in his head. Они чуть не лишились жизни, увидев, что изо рта у Шри Чайтани Махапрабху течет слюна и идет пена, и что у него закатились глаза. So the devotees saw that. Преданные все это видели. And then Swarup Damodar said, come. Swarup Damodar говорит, подходите. And they all got right next to the ear of Chaitanya Mahaprabhu and they started saying, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Они все собрались и стали в ухо повторять мантру Господа. И они долго так повторяли. В конце концов, святое имя Кришны проникло в сердце Шри Чайтани Махапрабху. Вскочил он и прокричал так. Это было, наверное, шокирующее зрелище. As soon as the Lord returned to external consciousness, all of his joints went back into their proper place. Как только Господь вернулся во внешнее сознание, все его суставы снова соединились, и тело приняло нормальный облик. So, remember I said, you know, an ecstasy, like, like these supercharged ecstasies going on, what they will do. 
Помните, когда я вам говорил про экстаз, что в этом теле, заряженном экстазом, что будет происходить? Но Господь Чайтанья, он находился в сверхвозвышенном состоянии экстаза, который называется Махабхав. Body was basically flying apart. Тело просто оно разлеталось на части от этого экстаза. Шрила Рабанат Дасгосвами has described these pastimes elaborately in his book Гуранга Става Калпа Брикша. Шрила Рабанат Дасгосвами подробно описал эту лилу в своей книге Гауранга Става Калпа Брикша. And this is what Рабанат Дас writes. Вот что пишет Рабанат Дас. In the house of Kashi Mishra. Sri Chaitanya Mahaprabhu would sometimes be greatly aggrieved, feeling separation from Krishna. Иногда в доме Каши Мишры Шри Чайтанья Махапрабху погружался в глубокую скорбь из-за разлуки с Кришной. The joints of his transcendental body would become slack. Сочленения его трансцендентного тела расходились. His arms and legs would become very long. Его руки и ноги удлинялись. Rolling on the ground, the Lord would cry out in distress. Катаясь по земле, он издавал горестные возгласы. And he would weep very sadly. Срывающимся голосом и жалобно плакал. The appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu awakening in my heart maddens me. Этот образ Шри Чайтани Махапрабху, всплывая в моем сердце, сводит меня с ума. Господь Чайтани очень удивился, обнаружив, что находится у львиных ворот. Он спросил Сваруб Дамадара, «Где я? Что я здесь делаю?» Сваруб Дамадара сказал, «Мой дорогой Господь, Please get up. Let us go to your place. Then I'll tell you everything which has happened. Сарут Дамадар ответил: "Мой дорогой Господь, вставай и пойдем к тебе домой. Там я расскажу тебе обо всем, что случилось." Then all the devotees they sort of picked up Lord Chaitanya, and they supported him, and they took him back to his residence. И тогда все бедные они подобрали Господа Читани и поддерживая отвели его домой. And then they described to Lord Chaitanya. How he had been. И затем они рассказали ему, как он, что с ним происходило. And when Lord Chaitanya heard of this description, he was very astonished. Когда Господь Читанья слушал это описание, он очень удивлялся. I don't remember any of these things. Он говорил, я ничего этого не помню. I don't remember any of these things. Ничего не помню. And he said, but I can remember one thing. Потом говорит, но я помню одну вещь. Я только помню, что видел моего Кришну, но это длилось лишь мгновение. Он, как вспышка молнии, предстал предо мной и тут же исчез. And then everybody heard the conch shell blow in the temple, and it was time for RT. So Lord Chaitanya immediately took his bath and just got up to go see Lord Jagannath. Тут изучало раковина в храме Джаган в храме Джаганатхи. Все помнили, что время арти и Шри Читани Махапрабху тот час совершил омовение и пошел взглянуть на Господа Джаганатха. Now it says that he saw. He saw. He said, "I saw Lord Krishna just for an instant." Здесь он говорит, что я видел Господа лишь на мгновение. It was like a. It was like a flash of lightning. Это было подобно вспышке молнии. Then he disappeared. И потом он исчез. And I think that we have all observed the phenomena of nature. Я думаю, что мы все видели это природное явление. That it can be the dark of the night. Но ночью может быть очень и очень темно. It can be completely black out there. <coughs> Абсолютная тьма. And then a flash of lightning will come. И тут вспышка молнии. And after the flash of lightning comes, the blackness of the night becomes even darker. И после вспышки молнии темнота ночи становится еще темнее. 
And that's like the situation of Lord Chaitanya's separation. <coughs> Таково состояние разлуки Господа Читания. I was feeling separation. Я чувствовал разлуку. And I saw him for a second. Я увидел его на мгновение. But then it just became so much worse. Но затем стало еще хуже. So Kabiraj Goswami is going to give a little, uh, a little conclusion on this part. And we'll just read that. И теперь Кришнадас Кабиражка Госвами приводит небольшое. Thus I have described the uncommon transformations of the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. When people hear about this, they become very astonished. No one has witnessed such bodily changes elsewhere, nor has anyone read about them in any scripture. Никто никогда не видел подобных телесных изменений и не читал о них в Писаниях. И только Шри Чайтани Махапрабху, лучший из саньяси, являл эти признаки экстаза. Эти проявления экстаза не описаны в шастрах. И они выше понимания обычных людей. Therefore, people in general will not understand them or believe in them. Поэтому, как правило, люди их не понимают и не верят в них. And he says, Rabindranath Tagore Swami lived continuously with Sri Chaitanya Mahaprabhu, and I am simply recording whatever I have heard from him. Although common men do not believe in these pastimes, I believe in them totally. Рагунат Дасга с вами неразлучно находился рядом со Шри Читани Махапрабху. И я пишу только то, что слышал от него. И хотя обычные люди подвергают сомнению то, что все это происходило на самом деле, я верю в эти дилы безоговорочно, говорит Шри Вновь, дорогие преданные, Please hear with faith. пожалуйста, слушайте с верой. Please hear faithfully. Пожалуйста, слушайте с верой. And if we do that, then the understanding of Sri Chaitanya Mahaprabhu will awaken in the heart. Если мы будем так делать, то понимание Шри Чайтани Махапрабху пробудится в нашем сердце. In Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami says, "I know there are so many things that I should not say." Читание Чайтанрити Кришнадас Кавираш Госвами говорит, я знаю, есть много вещей, о которых мне говорить не стоит. И Кавираш Госвами говорит, что мне не стоит об этом говорить, и говорит. He says, Most people, they're like dogs and pigs. Он говорит, большинство людей подобны собакам и свиньям. And they can't understand. И они не могут этого понять. He said, but dear devotees, just please hear these pastimes with faith. Но далее он говорит, дорогие преданные, пожалуйста, слушайте эти повествования с верой. И если вы будете это делать, ваше сердце очистится. Вы обретете квалификацию. Вы получите благословение Гуру Махараджа и Кришны. И вернетесь домой к Богу. Okay, thank you very much. Hare Krishna. <coughs> Chaitanya Mahaprabhu ki jaya, Shri Prabhupada ki jaya, Aur Pramandi. Hare Krishna. Who here has read Chaitanya Charitamrita? Кто здесь прочитал Читание Чаритамрита? Мало. Сколько раз прочитали? Три или четыре там. Три или четыре. Потому что она же не вся сразу выходила. Because it wasn't published immediately a whole thing in Russian. Krishna Sharan? Два раза. Two times. Radharman Priya? Radharman Priya has read Chaitanya Chaitanya five times. Пять раз прочитал Radharman Priya. It changes your life. You, you read the book and your whole 
perspective of bhakti will change. Если вы прочитаете эту книгу, ваш взгляд на бхакти полностью переменится. Your whole perspective of bhakti will start to go a lot deeper. Ваше видение бхакти будет погружаться глубже и глубже. And so many of you are older, mature people. Многие из вас уже более старшие и зрелые преданные. Have been practicing bhakti for a long time. Вы практикуете бхакти уже давно. And read this. Читайте об этом. And uh, and you'll all experience like a revolution in your life of Krishna consciousness. И вы все переживете переворот в вашей жизни в сознании Кришны. It's something wonderful. Это что-то поразительное. Srila Prabhupada used to say that whenever Srila Bhakti Siddhanta had any free time, what his what he would do is he would just sit down and read Chaitanya Chaitamrita. Srila Prabhupada говорил, что когда бы Srila Bhakti Siddhanta с Расвати не не появлялось свободное время, он просто садился и начинал читать Chaitanya Chaitamrita. He didn't pick up the phone and start scrolling. Он не брал телефон и начинал переписывать. He didn't go to Instagram to see how many likes he got on the last photo. Он не заходил в Instagram, чтобы посмотреть сколько лайков на последней фотографии. He sat down and read Chaitanya Charitamrita. Он садился и читал Chaitanya Charitamrita. It's like the real Amrita. Это настоящая Амрита. It's just so educational. Она так настолько обучающая. Если вы хотите понять, как продвинутая бхакти действует, читайте читание Чайтамрита. Окей, Хари Кришна. Несколько минут попадем еще Хари Кришна.